，如果余生的奖项能给杨子更大的红利，男主粉丝还会投票吗？近日，网友们发现了一件有趣的事情，那就是余生，请多指教的官博账号出现在肖战七天关注的大 V 中。这才发现，原来余生。请多多指教。播出后，演员肖战就被除名了。而最近，昨天在网上，金英杰要来了，我又关注了。对此，网友们议论纷纷，也有不少网友感叹：“这是我第一次看到电视剧播出后去掉男主。”哦，也许不能说结束了，因为现在深圳卫视每天下午都开始重播了。余生，请多指教。微博关注了肖战，网友非常肯定。或者一开始关注的演员有肖战、陈玉琪、宋祖等，改头换面关注杨紫、肖战等主演。不过现在去官博余生，请多指教。其他主要演员都在关注他，只有肖战是新的焦点。对此，很多网友不明白这个节目的微博是怎么运作的，操作。简而言之，一次手滑让粉丝难以释怀。也因为这个意外的插曲，不少网友想到了电视剧《余生》，请多指教和金英杰。近日，金英奖投票开启，《觉醒时代》《世界山与月》《世界末日》《大江大河二》《大秦赋》《山海情》《三十而已》《新之家》《横扫黑色风暴》《超越劲敌》《乔家儿女叛逆》《王牌骑兵》《特战荣耀》《小号手》《就位功勋》《理想城市》《黄金岁月》《余生》。请多指教，输赢突破，斗罗大陆，洛阳之风，你是我的荣耀，雪中利刃，在一起等提名均可投票。其中，肖战参演了《斗罗大陆》《王牌部队》《余生》，请多指教，最美逆行四部剧。此前有粉丝认为《余生》，请多指教，虽然只是一部小甜剧，但却是一部网络热度和明星收视率都比较好的剧，算是大众认可的热播剧。投票，当然也支持其他剧集。然而，在余生，请多指教中，关小战正式获胜的发现后，不少网友开始多方思考。据了解，余生请多指教是湖南卫视热播剧，参加金鹰奖有一定的优势，但一定要拿下《觉醒时代》《天下》《大江大河二》等剧。如果获奖的话，可以预见会引起怀疑，所以对于这个电视剧奖的获得与否，没有必要非常执着。第二。肖战绝对不会说余生，请多指教。男主是皇帝吧？如果他超越了雷佳音、王凯、靳东、于和伟等，获得了这个奖项，可以预见疑点难免。而杨紫，如果余生，请多指教走红，他可以拿下金鹰女神。看看今年有望拿下金鹰女神的艺人：江疏影、杨颖、关晓彤、杨紫、李沁、谭松韵、李一桐、古力娜扎。吴谨言、杨紫还是有优势，而且她有金鹰女神也可以，毕竟迪丽热巴、宋茜等人也拿过。所以，如果余生，请多指教上涨，可以预见女主杨紫将获得比男主肖战更大的红利。当然，这是外界一眼就能看出来的，是否还有其他的加成就不得而知了。那么，男主粉丝们还积极支持这部剧的投票吗？再来看看肖战提名的四部剧。其实各有千秋。电视剧《王牌部队》与黄景瑜属于主线剧和军旅剧。去年江苏卫视 c v b 收视率与去年相同，《斗罗大陆》属于大男主剧，网络上的各种数据也都在热度之上。听说一次要选一十八部剧。事实上，我不必太在意是否投票。当然，这是必须考虑的。可以接受的是，如果您贡献了我们自己的努力。剧中的其他演员会得到更多的红利，或者你更倾向于选择直接放弃？随机，每个人都有自己的选择，您可以按照自己的意愿行事。想参与就可以参与，不想参与投票就不能参与。你怎么看？欢迎评论。零二，最牛人物因条件限制被排除在外。第三十一届金鹰奖已经启动，候选人名单也已公布。事实上，金鹰奖中只有一个奖项最受关注，那就是谁将成为金鹰女神。从2006年开始，每届金鹰节都会评选出一位金鹰女神。目前，刘亦菲、王珞丹、刘诗诗、赵丽颖、唐嫣、迪丽热巴、宋茜等人都获得过这个奖项。金鹰女神是近两年来电视剧领域的佼佼者，两年来可谓故事多多，有太多的优秀女演员都是这个奖项的候选人。
，有网友列出了自己的新一届金鹰女神候选人名单：杨颖、杨紫、谭松韵、古力娜扎、李沁、赵金麦、吴谨言、关晓彤、李一桐、江疏影都在名单上。虽然有很多候选人，但真正有机会获胜的人并不多。根据以往的案例和风格，今年的金鹰女神很可能来自这三位女演员。一，杨紫。有不少女明星被称为收视率女王，在内的孙俪和赵丽颖是名副其实的收视率女王。在九零后女演员中，杨紫在电视剧领域的地位可谓是美不胜收。近年来，杨紫的每一部剧都是爆款剧，这股热潮会持续很久很久。香蜜沉沉烬如霜和亲爱的爱人，至今仍会被很多人反复重看。二零二二年，杨紫和肖战的新剧《余生，请多多指教》又火了一把。有观众说，这部剧和《你是我的骄傲》被称为国产偶像剧的天花板。从各个角度看，今年是杨紫获得金鹰女神的最佳时机。首先，今年杨紫正好三十岁，金鹰女神对年龄有一定的要求，对于青春靓丽的新生代女演员格外青睐。现在的杨紫正处于颜值和事业的高峰期。其次，杨紫的人气很高，她已经连续两届当选微博女王。可见杨紫的人气有多高。二二，谭松韵，可爱的外表让人忘记了，谭松韵今年已经三十二岁了，她比杨紫大两岁，但是谭松韵从出道开始就一直像个高中生，年龄越大，外表越小。谭松韵近几年来稳扎稳打，虽然算不上顶级演员，但她的演技在九零后女演员中绝对是数一数二的。家的名义《金步山》《心花怒放》《请叫我超哥》都有很好的表现。早在上一届金鹰女神中，谭松韵的票数非常高，在很长一段时间内都排在第一位。但在颁奖开始前，突然被宋茜赶超了。如果论演技，谭松韵当之无愧是金鹰女神，但谭松韵在场外人气不够，毕竟她太低调了，没有绯闻，也没有负面新闻，这样纯洁如白纸的女演员实在难得。今年也是谭松韵最有机会夺冠的一年，但等到下一届的时候。谭松韵已经三十四岁了，到时候她想夺冠就更难了。三，赵金梅。按照近几年的规则，获得金鹰女神的女演员都在三十岁左右，但在第一届中，刘亦菲一十九岁就获得了金鹰女神，一时间成为热门。不排除今年的金鹰女神会向更年轻的年龄发展。年仅一十九岁的赵金麦是所有二十岁左右的女演员中。人气和演技综合实力最高的一位演员，特别是《初恋》成为热播剧后，赵金麦的人气上升到一个新的高度。最重要的是，赵金麦与芒果台的合作非常密切，他的代表作《青春派》《初恋》这件小事都在湖南卫视播出，他本人还参加了湖南卫视第四季的综艺节目《花儿与少年》。金英杰的举办地是湖南。赵金麦可以说是金鹰女神的主持人，有着独特的条件。即使赵金麦今年拿不到金鹰女神，只要她发挥稳定，就不要谈恋爱。即使谈，也要选择一个好的人谈。到时候，金鹰女神迟早是赵金梅的，毕竟她是同龄女星中的佼佼者。樱桃是最厉害的，但受限于年龄。如果要选一个近两年电视剧中的最佳女主角。如果这个奖项是按实力排名的话，樱桃绝对是当之无愧的最佳女主角。一部《天下无贼》就是樱桃实力的最好证明。她在这部剧中的演技不需要过多的说明，因为看过这部剧的人都知道。而如果你没有看过《天下无贼》，说明你对这种类型的电视剧并不陌生。所以无论我怎么描述樱桃的演技，你都不会为之感动。其实，樱桃的演技早就被认可了。他有好的外表和演技，他不是花瓶演员，但樱桃今年已经四十二岁了，他的年龄并不符合金鹰女神的标准。虽然金鹰女神没有明确的年龄限制，但金鹰女神获奖时，年龄最大的是当时三十三岁的宋茜，最小的是一十九岁的刘亦菲。R X F R E 六 A E U 七 N 六百八十五 A H X D from W N R Y 七 A 六十 R U W B R T Z V D D。因此。今年的金鹰女神很可能在杨紫、谭松韵、赵金麦中产生。你认为哪位女演员最有机会获得今年的金鹰女神？零三。
革命题材电视剧《人生若只如初见》将播出。李先念、朱亚文、侯勇担任配角，李现、春夏、魏大勋主演的革命剧《人生若只如初见》。最近，好消息频频传来，很多网友都非常兴奋，为这部剧做了准备。该剧之所以如此火爆，一方面是现任男友的人气高，另一方面是该剧的演员阵容非常豪华，有朱亚文、侯勇两位硬汉助阵，还有吴越、刘敏涛等人，等待强大的派系聚集。《人生若只如初见》讲述了梁乡、杨开志等爱国青年在庚子国变后偶遇革命者于天白和逃婚女青年秋红的故事。梁乡和杨开志都出国留学了，回国后。梁乡试图为清朝培养军事力量，实现自己的强国梦想。然而，面对腐朽的清王朝，梁乡是一个巧妇难为无米之炊。后来，在杨开志的劝说下，梁乡加入了革命者的行列。几个志同道合的有志青年一起在大时代的漩涡中奋斗。最终，他们见证了时代的变迁，经历了无数次的变革和突破，一次次坚定了中华民族的复兴之路。终于迎来了新民主主义革命的诞生。李宗仁现在在一个好的家乡扮演着一个贵族后裔的角色。虽然他出生在一个贵族家庭，并有海外留学的经历，但他从未对自己的才能感到傲慢。这个角色对李现来说是一个挑战，也是该剧的一个突破口。但观众对此并不太担心，毕竟大家对李现的演技可以放心。虽然李现因为出演偶像剧《亲爱的》。爱人而一夜爆红，成为全民的现役男友，但这并不意味着他是偶像团体。相反，在出演《亲爱的》之前，李现甚至被认为是一个硬汉演员。他在《睡在我上铺的兄弟》《法医秦明》和《河神》中，这些表演都很出色。扮演秋红春霞的演员并不简单，因为外表娇小，气质出众，曾担任多家杂志的平面模特，也因此被公司签下。二十岁那年，春夏得到了表演的机会，和老戏骨王志文搭档出演了电视剧《我心灿烂》，正式进入娱乐圈。仅仅三年后，春夏就凭借电影《踏雪寻梅》摘得奥斯卡最佳女主角桂冠，可以说是少年成名，一夜走红。从李现和春夏的履历中可以看出，两位主角的实力非常强。有了如此出彩的主角群，配角们也不能拖后腿。于是，导演招来了朱亚文、侯勇等几位演技派助阵，力争把每个角色刻画得深入人心。毫不夸张地说，这些饰演配角的演员，任何一个都能独自扛起收视率。朱亚文是一个著名的硬汉演员，他曾被观众调侃为行走的荷尔蒙，但近两年来，朱亚文的出镜率下降了很多，这让很多观众感到有些遗憾。朱亚文因出演《闯关东》《红高粱》等年代剧而成名，但很多观众最喜欢他在《我们的法兰西岁月》中扮演的周总理，既能诠释于战鳌的匪气，又能诠释周总理的风采。朱亚文不愧是被大众认可的实力派。零四，依然是魅力十足的男明星李现、彭于晏上榜，洋洋魅力十足。作为当下的暑期档和黑马。电影《人生大事》不仅获得了超过一十亿的可喜票房，还在各大评分网站获得了不低于九分的高分。而作为主演的朱一龙，在电影中的出色表现，自然受到了观众的称赞和关注。尤其是相较于以往帅气、儒雅、斯文的外表，为了贴合莫三妹这个小混混的角色，在设定上，除了穿着略显夸张的花衬衫、大短裤，佩戴大金链、放声留下的短头，让其形象更加生动。自然，用网友的话说，那就是流氓来了。但能充分展现出朱一龙精致的五官，却比以往更抢眼了。这就是朱一龙。原本大家都担心朱一龙会控制不住寸头，毕竟自出道以来，无论是出演影视剧还是在时尚杂志上拍照，基本上都没见过寸头的形状。而这种大胆的尝试，无疑取得了非常好的效果和反响。正是因为很多网友对朱一龙的寸头效果感到惊奇，也发现了很多公认的寸头男神。让很多网友没有想到的是，男明星留短头的魅力竟然这么大。在成功避开李现、绕过李易峰之后，还是被他抓住了把柄，那就是军艺校草，迷倒了颜值巅峰的杨洋,洋。其实
。说到寸头男星，大多数网友首先想到的是硬汉彭昱。他除了拥有很多男人羡慕的结实的肌肉和出色的五官外，也是为数不多的能被大众一致认可的寸头男神之一。比如在韩战中，彭昱那过于帅气的寸头造型，让观众大呼：“这样的坏人，想被他讨厌都难。”其次是李现，他凭借偶像剧《亲爱的爱情》，一夜之间成为众多女性的现任男友。走红后，他也被很多人称为“宝藏男孩”，因为除了出道多年，他已经通过多部影视剧磨练了自己的演技，进而被观众列为实力派。他还因为阳光帅气的长相，可以掌控各种风格而跻身男神行列。李现甚至可以挑战，据说是最考验外貌的职位。比如《人生若只如初见》中的进步青年梁香，以及《中国刑警》中如火如荼的路透照，都让人难以忘其项背。只是他可能还是书生气十足的寸头，所以有网友认为，这个发型的李现虽然很帅，但并没有荷尔蒙爆棚的感觉。第三位是李易峰，为了实现转型，他一直在尝试新的角色。虽然今年播出的电视剧《镜花水月》和《夜行者反响》都不是很好。甚至《镜花水月》也让李易峰被质疑演技退步。不过，对于很多网友来说，他们还是对李易峰的外形充满了信心，都认为只要他能更谨慎地选择剧本，其实是可以实现蜕变的。在此之前，对于在军事题材电视剧《小号手》中成为优秀火箭军的下着一脚，他罕见地保持了短头造型，穿上了迷彩服等，也诠释了军人的帅气、坚毅、勇敢。煽情而生动，在成功圈粉的同时，也成为继《动物世界》之后又一部具有代表性的人物作品。最后不得不提的是，被网友调侃为美貌与自我的杨洋,洋，其帅气的五官、高大挺拔的身材等，让他可以毫无负担地挑战任何角色和风格。不过，或许是因为平日里很娇气的缘故，每当杨洋,洋以寸头出现在镜头里，总能让人挪不开眼睛。要知道。没有刘海的装饰，五官是完全暴露的。然而，杨洋,洋在《我的人间烟火》和热播剧《光荣的特战》等军事题材电视剧的剧透照片中，以绝对完美的效果赢得了众多网友的青睐。能否抵挡住杨洋,洋的寸头造型的魅力等问题